Babamın otoritesini geç Annemin damat takıntısı Abimin şöhret sevdası Gençliği sollah kariyeri Fulle çayını da demle son durak Avrupa yakası Avrupa yakası Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar evet efendim. Sağ olun. Baba bir avuka şakası da. Bir çuvala doldurulup denize atılmış 50 avukata ne denir? Orhan Bey. Ha ne denir? Çayı da içsen evladım. Ne denir ya? Ne denirmiş? İyi bir başta. <gülüyor> Ay. Ee, ben bir filmde görmüştüm bu şakayı da onun için yaptım yani. 50 avukatı çuvala doldurmak iyi bir başlangıç ha? Yani bir espri olarak. <gülüyor> Bütün avukatları denize atsak harika olur yani. Öyle mi? Yok efendim sadece bu bir şaka. Yani beni de çuvala koyup denize atsalar memnun mu olacaksın? Onu mu demek istiyorsun? Estağfurullah efendim. Sizi tenzih ederim. Ben sadece... Defol git evimden. Ay Tevfik'cim. Ben yıllarımı vermişim. Bu evde hiç kimse hukuk adamlarına hakaret edemez. Ama efendim... Defol! <gülüyor> şaka yaptım şaka. Şaka. Gel gel buraya gel. <gülüyor> Şimdi ruhi dengem bozuldu ya. <gülüyor> Şaka mıydı yani bu? Yani üç tane avukat fıkrası anlattın, hak ettin. Değil mi Hamiyet? Vallahi hak etti. Yani bu evde nasıl bir mizah anlayışı var ya? Çoş. Seni hep sevdim. Yalan. Bir gün bile unutmadım. Yalan. Ona sarılırken aklımda hep sen vardın. Hem yalancı, hem hırpu. Eğer hala beni seviyorsan, evet demen yeter. Tükür sıfatına geçsin. Evet sevgilim, evet. Tu senin kalıbına. Abba o. Karnımın içi, koca kara kazanı gibi kaynıyor. Azim. İyi akşamlar. Sağ ol. Mısmıl mısın? Misafir kabul eder misin? Hadi yürü. İçeride eş, dost, akraba, tanış bir şey. Yok. Yeğen, kuzen, torun, torba, elti, görümce, hizmetçi kız bir şey. Yok. Ee, Ge 
gecenin köründe çat kapı karşıma gelmiş. Sir sarı fırında. Sabıka kaydından nüfus cüzdanı suretin hazır mı? <gülüyor> ya bu babanın da senin hiç ayarı yok ya. Başladın mı ya da durum ya. Ar ar ar ar. Şaka yapmıyorum. İki hafta önce getir dedim hala yok. <gülüyor> Getireceğim efendim. Geçen getireceğim. Bir notere uğramam gerekiyordu da efendim. Ondan dolayı biraz aksadı. Uğrayı ver. İşin ne? Tabii efendim. Tabii noteri de çuvala koyup denizin dibine atmadıysanız. Bunlar da hukuk mezunu biliyorsun. Artık o şakayı atlasak başka bir konuya geçsek. Aslen deniz subayıdır biliyor musun? Noter. Kaptan Kusto. <gülüyor> Denizli bir deyince aklıma geldi. He. Birden bire başka bir konuya mı atladık? <gülüyor> Benim olmadı birden. Sen dedin ya başka konuya geçelim diye. Allah Allah. Burhan Bey canım. Makbule ile niyetiniz ciddi gibi görünüyor. Onun için bir an önce kendinizi tevfiye tanıtın ki... E, ...biz de hazırlığa başlayalım. Anladım efendim. Tabii ki efendim. Benim de niyetim arzım bu yönde. Hala gezin aydın. Gaziantep'ten meşhur bavul geldi. Oh aman çok iyi. Ay çok korktum vallahi yolda kaybolur diye. Anne oh. bu o bavul değil mi? O bavul. Hangi bavul o? Ya aracımda sormayın bu an Ya sürpriz. Niye meşhurmuş o bavul? Halacım hakikaten ne var bunun içinde ya? Kurşun gibi var. Bel futu oldum galiba. Çul var çaput var. Her şeyi sorma oğlum. Sana ne? Çul çaput. Aa, ben anladım galiba. Kesin damat bocuzu. Efendim? Damat bocuzu kesin. <gülüyor> Anne ben bu yaptığım pastadan konu komşuya da götüreceğim. Getir yavrum. Getir getir. Burhan sen de bir an önce al bunu götür. Kafayı bozdu. Kendini pastaya verdi. Ya anne. Burhan Bey ben pasta kursuna gidiyorum. <gülüyor> Kızım bulmuşum birine ya. Artık başka bir şey ne lüzum var. Amiyet. <gülüyor> Amiyet. Aslı, seninki ne zaman geliyor tanışmaya? Hangisi? Eskisi bir yenisi mi? Bir dakika Burhan Bey. <gülüyor> Osman'ı söylüyor eniştem. He. Enişteciğim ne zaman isterseniz, zaten çok seveceğinize eminim. Ee, Osman ciddi, çalışkan, master yapmış bir inşaat mühendisi. Göreceğiz bakalım. Mühendis olmuş ama adam olabilmiş mi? <gülüyor> İslam'a dönmüş dedilerdi. Doğru mu acaba? Osman mı? Kaptan Kustu. Bu sefer de ben pek attım. Ne diyor bu ya? E, pardon efendim. Bu hafta İstanbul'a geliyor. Esas onu biliyor musun sen? Kaptan Kustu. O ölmedi mi ya? Obama. O da avukat. <gülüyor> Bak hop başa döndüm. Fek öyle atılmaz böyle atılır. <gülüyor> Burası da yol geçen an olmuş ha. Gonçudur gonçu. Uy, bir rahat bırakmıyorlar. Çalar çalar gelir bu şekiller. Ola bücek mi o bücek mi? Dilar teyze. Kadın teyze bütün gün oram ağrıyor buram ağrıyor. Dıkandım deyip duruyordu. İnme falan inmiş olmasın. Gerçekten. <gülüyor> Ay çok ağır bir başladı ya. Aşkım üşütmüş olmayasın. Hep mini hep dekolte yani. Ay bilmem ki. Aa çok kötü batıyor. Oo. Hastaneye gitsek mi? Ay, yok o kadar da değil canım. Belki de yediğim bir şey dokundu. 
İşkembe bu kaçtınız kız yine ondan olmuş olabilir ha. Ay, tanrı verdi. <gülüyor> of çok kötü ağrıyor ya. Anne kadıncı yazın içeriden ünlü bir sesi geliyor. <gülüyor> Horloma sesi olmasın. Anacığım ben gideyim bakayım da akabinde vicdan azabı çekmeyin. Akabinde. Bu da her şeye maydanoz. Ee şey Hamiyet Hanımcığım acaba Antep'ten gelen babanın içinde ne var ya? Al bir tane daha. Sana ne ya? <gülüyor> Allah. Abav. Abav. Azim rakibini boyundurlukla hakim oluyor. İyi yapma abim. Kele boynum kırılacak. <gülüyor> Aynı anda rakibini kutuklamayı başarıyor. <gülüyor> Azim rakibini şimdi de tek dalıyor. Abav. Yarabbim düştü kaldım acaba ne oldu? Kala dur Aziz. Pes mi lan? Pes lan. Pes lan Azim. Abav Azim sen uygemez. Abav. Dur valla kalkın. Ne diyoruz? Ne, ne, ne muayenesi? Ben gene dıkandım da kızım. <gülüyor> doktor bey sağ olsun aciliyetle geldi. Ha doktor. Profesör. <gülüyor> Bizim Adana'dan akraba. He, hem akraba hem profesör. Ben de onu merak ettim. Gündüzden de taşı kadriniz vardı ya Dilber teyze. Kadri kim lan Dilber? Ne çalıyorum çalıyorum kapıyı kimse açmıyor. Acaba dedim bir tarafına inme in değilse bir tarafa düşüp kalmasın diyerekten işte. Biz varken inme inmez. İndirirsek biz indiririz. Efendim? Cız çıbıldak kaldın Dilber hanım. Giyin de üşütme hadi. <gülüyor> Sağ ol doktor bey. <gülüyor> Sağ ol. Benim de karnım ağrıyordu ya sabah belli. Ha. Kalbime neyime vurmasın dey. Dindiririz kalbinin ağrısını. <gülüyor> Midem yanıyordu da naburama kadar. He yanıyordu. Yangını söndürmeye geldik. Ha, i̇laç falan kullanacak mı doktor bey? Ee, Valla... Eşkili, acılı bir şeyler yemesin. Bir süre en azından. Geceleri de süt içsin, kaymak yesin, bal yesin. Hemen iyileşir. Hey, yarık içerik oldu. Bir de spor şart, spor. Ha, spor. E, yürüyüş falan mı? Güreş iyi gelir diyorlar, güreş. Güreş mi? Ha. Güreş giren eve doktor girmez diyerekten mi? <gülüyor> ne olacak ya? Ah. Ay çok canım acıyor ya. Ay boncuk boncuk terliyorsun Fatoş. Ay midem de bulanıyor. Aşkım iyi misin? İyi değilim diyorum ya. Ee, tamam Tanrı verdi. Sen git aslıların evine onların evi eczane deposu gibidir. Muhakkak bir mide ilacı ah. falan vardır. Kap getir Tamam abi. Dayan aşkım dayan. Ah. Tamam. Bacım! Ay! Ya ocağına düştük. Ay ne oldu? Ya Cem abiler deyiz aşağıda Fatoş falan açtı. Ha? İlaç var mı sizde? Ne, ne ilacı lazım? Valla işte e, orası burası ağrıyor ondan sonra midesi var bir de terliyor. Anacığım ne olduğunu bilmeden ne ilacı ya? Aa! İyi olacak hastanın doktoru ayağına gelirmiş. Gel lan lan! Nereye? Anacığım yukarıda hazır doktorlar yürü! He! Hazır doktor. <gülüyor> Bir açıklamam var beyler. Beyler? Yani ağız alışkanlığı masa kurulunca. He. Bir açıklamam var dursun. Buyur yap. Ben evleniyorum. Leyla le, le. kimle? Daha belli değil. Ha, fikri buldum daha ekibi kurmadım diyorsun yani. Valla. Gene güreş tutak bu. Bir de pesidelik mahbul olmayaydı da başka sorlaydı. 
bütün mahalleye malama dolduyduk. Dua eti kız yarım ahlı, ne gördüğünü bilmiyor. El alemin evine anahtarla girersen daha neler görürsün. İyi akşamlar tekrar. Allah, sen bilirsin. Selamun aleyküm. Doktor bey, birinci katta acil durumda bir hasta var. Hele kızım kapıda da zil var, çalsın eline mi yapışır? Doktor bey bir gelip baksanız. Ben ne anlarım ya? E, e, doktor diye misiniz siz? Doktor, doktor. <gülüyor> Profesör. Bir zahmet ya, kız çok fena aşağıda. Kız mı? Hasta, kadın. Beyaz, kırk yaşlarında. Mide bulantısı, terleme ve kasık bölgesinde ağrı var. <gülüyor> Gözlenerek. Ha? Ya bir baksanız ne olur? Hadi ya. Ah, ah dursun. Yoruldum ben, yoruldum kardeşim. Bittim. Yaş geldi otuz beşe. Bir süre sevgilim oldu. Hiçbirinden bir hayır görmedim. Nerede zengin, şımarık, kokoş var? Onu bulduk. Deniz bitti bende artık. Deniz bitti. Yat kokarsa tuz, tuz kokarsa net değil mi? Tuz mu? Deniz an aklıma geldi. Sen üçtün ben üçmedim. Aynı kafayı yakalamaya çalışırım. Kolay bir şey değil hemşerim ya. Her neyse kardeşim. Aşk maşk istemiyorum artık ya. Evlilikte keramet vardır dursun. Şöyle eli yüzü düzgün, namuslu, sessiz bir ev kızı bulacağım. Daha gözü açılmamış. En güzeli. Değil mi ya? Alacağım kızı, yapacağım iki üç çocuk. Bitti abi ya. Evim ne yemeğim, güler yüzlü karım. Patır pıtır koşturan çocuklarım. Eşim, dostum, köpüklü kahvem. Televizyonda maçım. Bitti be abi. Herkes böyle yaşıyor dursun. Mutluluğun formülünü baştan mı yazacağız ya? Formül çok açık ya. Pirsen, pibeyan, bir de bebek diyeceksin yani. Yani. Annene annene de haber sal. Varsa etrafta eli yüzü düzgün kısmet bekleyen helal süt emmiş ev kızı. Tanışalım görüşelim abi. Dursun. Hayatta beklentilerini düşük tutacaksın ki hayal kırıklığına uğrama kardeşim. Hastamız bu. Abo. Ne oldu? Rengi biraz beyaz değil mi? Pamik gibi. Ya sabahtan beri ağrısı var. Beti benzattı. Bir baksanız şunu. Bakalım. Buyurun buyurun. Soyunun, soyunun. Önce bir anlatsaydı doktor bey. Sen soymadan da anarsın. Ya bari mintanını çıkarsın. Ne olacak ya? Nasıl mücadele Ay. edecek? Ay ama ağır kasım da şurada. He, o zaman her şeyini çıkar. Genel muayene yapacağım. Aa, böyle olur mu canım? Böyle olmaz tabii. Siz çıkın mahrem. Hastayla doktoru baş başa bırakın. Ay siz ne doktorusunuz? Aşkım profesörmüş. Evet, profesör. Şuram çok kötü ağrıyor. Gazdır yavrum, gazdır. Doktora gerek yok. Şey, ateşi de var galiba. Ee, ben onun ateşini söndürürüm hemen ama. Ee, doktor bey, ya bu arada benim kalçamda böyle silicenin biraz büyüğü, böyle bir şey çıktı. Birkaç günden beri ağrı yapıyor. Ona da bir bakabilir misiniz acaba? Ee, pürçüktür o. Yok, bakmayız kardeş. Nasıl yani? Cem, senin cilt doktoruna gitmen lazım. Şimdi ne alakası var? Kızım, hele dayı ver bakayım. Deren ağrıyor. Ay, şurada sağ kasım felaket bir de midem bulanıyor. He, yat bakalım şöyle uzan. He. Şöyle. Uzan da bir bak. Ay. Nefesini tut. Rahat bırak kendini. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Tut nefesini. Tut. He. He, kalbini ye. Buran ağrıyor mu buran? Aha, göz bir şey yok. İyi. Değil, bomba bomba. Ee, bir daha tut bakalım nefesini. Ee, buraya, buraya vuruyor mu ağrı? Doktor! Buyurun. Ay, ay, Allah! Sen bilirsin. Böyle iş olmaz. Doktor benim doktorum bana geldi. Oldu olacak. Apartman de her daireyi teker teker dolanak herkese bedavaya çakap yaptırak. <gülüyor> Vallahi şekerim çıktı. Dıkandım ha. Ay tamam tamam istemiyorum. Zaten uzandım biraz hafif ne de ağrım. Tamam tamam gerek yok ya gerek yok. Biz yarın hastaneye gideriz Fatoş. Bir dakika ya. Doktor bey acil bir şey falan olabilir mi? Apandisit gibi. Yok ya. 
Taş gibi iyi iyi. İlaç falan. Ee, Eşkili acılı bir şey yemesin. Bak ben sana demiştim sindirim sistemiyle alakalı bir şey diye. Hmm, bilmem ki. E, yürü haydi doktor haydi yürü. E, güzelim avra yapıyorduk ya. Doktor muydu acaba? Niye? Şive olunca otomatikman kır oluyor değil mi? Adam profesörmüş. Bırakın bu yargıları ya. Ay çocuklar. Benim hala ağrım var. Ya aşkım. Tatlım. Ekşi acı yedin. Mideyi bağırsa yaktın herhalde. Ondan doktor dedi yani. Vallahi bak. Cıbır karıyı görünce gözleri pırladı hırpon. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Yani ayıp olacak. Kadasını aldım doktor değil mi be ya? <gülüyor> ben sen onun bu pişkinliğinle baş edemem. De fır git. Git. Ee, yeter bu kavurmalardan yalama oldu be. Hmm. Git gel gel git git gel gel git. <gülüyor> Koyu devrilesince doktormuş. Zotterik doktor. Her yılları gülledi karının. Lan ben mi dedim doktorum diye? Sen dimedin mi? Cibriyatçı, soy hafı batasıca. Soğurdan bak, soğurdan bak. Kıskanç, seven kıskanır. Ne olacak ya? Abi. Oğlum kayınpederle espriler, şakalar bir görsen gırla. Hep bana aşık lan. İyi, iyi maşallah. Yok diyorum ben gideceğim. Kal kal diye azıcık daha kal böyle yanamdır öpmeler falan. Oldu iyi geceler. <gülüyor> Tanrı erdi. Efendim abi. Damat boşçasının içeriği nedir lan? Damat bohçasının içeriği. Gece saat iki de. Herhangi bir saatini fark eder. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Ben biliyorum. Bu şey... <gülüyor> damat bohçası, şimdi ona damat bohçası diyorlar. Düğünden önce kızın ailesinden damada hediye olarak geliyor. Çok güzel. Hı. Ee, i̇pek pijama takımı, terlik, kilot, silip kilot. Of. Buranın bir kendi evine girersen benim açımdan hiçbir sorun yok, tamam mı? Devam Hadi. ediyorum. Havlu, kemer, saat, cüzdan. Bunun gibi şeyler oluyor yani. Güle güle kullan abi. Saat ne acaba? İki. Oğlum markasını soruyorum hayvan. <gülüyor> ya adam delirtiyor ha. <gülüyor> Pijamalar özellik midir acaba? Bilmiyorum. Ay çok heyecanlandım ya. Ev terlikleri krokodil midir acaba? <gülüyor> Abicim ya Allah Allah. Kim arıyor lan bu saatte? Ayıp ya. Bu saatte kim arıyor ya? Sus lan. Böyle iş olur mu oğlum ya? <gülüyor> Ulfı denen bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Alo Fatoş. Ee, aşkım doktor bir şey yok dedi ya. Ya acıdan ekşi de... Alo? Fatoş? Ay! Ölüyorum! Ah, gibi <gülüyor> ne? Ha, olamaz. Doktor hazırsızlık demişti. Ay sus be! Aa! <gülüyor> 
Evet. Yani e, cuma akşamı bizim evde Osman'ın doğum günü var ve aynı akşamda eniştemlerde birkaç günlüğüne Antep'e gidiyorlar. Allah kavuştursun. Teşekkürler. E, dolayısıyla herkesi cuma akşamı bize Osman'ın doğum gününde bekliyorum. Bak, bu önemli anons için mi ve harika kadınla kahvaltımı yarıda bıraktık buraya geldim? Hayır, daha önemli bir şey var. E, şimdi biliyorsunuz bu sabah Fatoş Apandis ameliyatı oldu hmm. ve yeni gelen bir habere göre de bu hafta için ...yayın yönetmenliği yetkilerini bana devretti. Yine de yeteri kadar önemli bir haber değilmiş. <gülüyor> ee, kıvırabilecek misin Aslı? <gülüyor> yani kıvırırım herhalde bütün gün... E, ...böyle aynaya bakıp makyaj yapmayı zannediyorum. Kıvırabilirim. <gülüyor> ee, peki o zaman bugünkü moda çekimini ben siyah beyaz yapabilirim o zaman ha? Hayır. Ya moda çekimleri siyah beyaz hiç güzel olmuyor. Hepimiz böyle düşünüyoruz. Yapamazsın. <gülüyor> Peki siz nasıl isterseniz genel yayın yönetmenim. <gülüyor> Getir bakalım. Ay bitiriyorum. <gülüyor> Yaşasın büyük al. <gülüyor> Altını temizledim merak etme anne. <gülüyor> Kilidi ben de açıyorum. Aç aç aç. <gülüyor> Ah, ah, aile hatıraları. 80-90 yıllık hatıralar. Ah, ah. Anneannemin eşyaları. Ah, tabii tabii ah canım ah canım. Asıl şu pembe kutuyu aç sen. Dikkatli dikkatli zarar vermeden. Açıyorum. Ay anne. Ya anneannenin gelini düğünümde ben giymiştim. Şimdi sen düğününde giyeceksin kısmetse. Ay kıyamam. Damat o zevzek olursa gelinlik masrafından kurtulacak ona yanarım. Ay inşallah. Dur bakalım kızı verirsek. Aman Makbuleciğim çok dikkatli sakla sakın bir şey olmasın. Yok anneciğim sen merak etme ben şimdi onu sadece kutusuna koyarım. Bavulda kitlerim düğüne kadar kısak kısak uyur. <gülüyor> Hayır kriz olmasa. Zaten seni sıkıştırmayız bebeğim. Ama yaprak Hollywood'da film çeker gibi çekim yapıyor yani. Özel ışıkçılar, dekorlar bilmem ne. E bunlar da para be. Daha güzel kızları seçse çekimler daha bir dikkat çekici olacak. Ama kilo vermekten hepsi veremli gibi ya. Anladım. E bu hafta yayın yönetmen sen olduğuna göre arkadaşlarını yönlendirmişsin artık. <gülüyor> Yönetici olmak kolay mı bebeğim? <gülüyor> Yo ben e, büyük bir zevkle altından kalkacağımı düşünüyorum. <gülüyor> e, ya... Yaprak bu çekimler ne kadar masraflı oluyor biliyorsun kriz var ve Hollywood'da değiliz. Nasıl yani? Hayır yani bu kadar dehşet bütçeler kullanmasan onun yerine daha güzel kızlar seçsen daha dikkat çekici işler çıkarabilirsin. Kızların hepsi veremli gibi yani. Ne demek bu ya? Arkadaşlarının gayri. Ne? Işıkçısı, dekorcusu bunun en yakın arkadaşları. Çevresinde olan insanlar. Beraber alem aktığı insanlar. Patronları benden çıktığı için ben biliyorum. Hadi ya. Tabii. Onlar da buna ekstra çekim getiriyorlar. Katalog gibi. Anladın mı? Sonrasında da sizsin değil ki bütçeleri. Sen benim sırtımı kaşı. Ben senin sırtını haşıyım. Ay. Kız, deldiler mi seni? Ay, çok sempatiksin. Yok hayır yani kesmeden delerek yapar ya açtan diyorum. Yalnız aşkım teknoloji nasıl noktaya gelmiş artık değil mi yani? insan deliyorlar, içine kamera sokuyorlar, baka baka artık ne lazım? Sonra onu kesiyorlar ya. 
Yalnız doktor senin çektiğin filmi bana verdi. Artık içini düşünebiliyorum aşkım seni. <gülüyor> Ay sen susana biraz ya. Kafam gelmiyor. Aa. Yok ben neşelen diyerekten şey. Karnım ağrıyor. Karnım. Ay aşkım ya Geçer. Geçer. Canım benim geçer. <gülüyor> Ne kız öyle neneler gibi. Neneler gibi dedin sen? Ne? Neneler gibi. Neler neler. Neler neler dedim ben. Çık dışarı. Ama aşkım. Çık dışarı. Aşkım ben refakatçiyim ama. İstemez. Yaprak kalır. Çık dışarı. Ay. Ben teklifi verdim, haber bekliyorum. Oo, merhaba, nasılsınız? Ah, canım. Afiyet olsun beyler. Bu hafta bir yaş daha yaş veriyormuşsun. Ve çok harika bir olaymış gibi bir de kutlayacağım. Evet, evet, sağ olsun. Aslında bir parti organize ediyor da. Geleceğim. Siyasi olmadıktan sonra hiçbir partiyi kaçırmam. <gülüyor> Sana o gece büyük bir sürprizim olacak. Hayırdır abi? Harika bir oryantta. Hayran kalacaksın. <gülüyor> Aman abi ne yaptın sen? Rica ederim hayatım. Sen böyle enayi gibi nişanlandıktan sonra bizim de böyle teselli hediyelerimiz olsun yani. <gülüyor> abi olmaz. Aslı kıyameti koparır. Olay çıkarır. Bunda kıskanacak ne var ya? Alt tarafa bir dans gösterirsin. Çayda çıra ekibi gelse. <gülüyor> Onda mı kıskanacak yani? <gülüyor> Abi dansöz olmaz. Vallahi arıza çıkar. Gözünü seveyim. Sen de çok sıkıcıymışsın hayatım. Al sana ikinci cem. Demek ki kızın zevki böyle tipler yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak bile nasıl kız? Ay seni seviyor. Ya askısı sana bir şey söyleyeceğim. Ee, o balonun içerisinde ne var askısı? <gülüyor> He. Kız bir fütüyorsun. He. Al şey işe mi gidiyorsunuz? He tamam tamam. Tamam tamam Oğuz. Oldu o zaman görüşürük. Hep birlikte mi gidiyorsunuz? He. Hep birlikte mi? He. E boş yani. He. Oldu anlaşıldı askısı. Hayır ama Tanrı verdi. Bana verilen bilgi senin her yere taksiyle gittiğin ve bunları da şirkete fatura ettiğin yönünde. Buna abiden mi geldi bu bilgi? Kimden geldiyse geldi canım. Bilgi bilgidir. Burhan abi. Aa, çok sohbet etmek isterdim ama şu anda çok acil bir işim var. Hadi sağlıcakla kalın. <gülüyor> Peki Aslı, her hafta bir ünlünün moda editörlüğü yaptığı çekim fikrime ne diyorsun? Ee, olmaz o, olmaz olmaz. Kötü kötü olmaz o. Olmaz. O değil de bacım, bizim sağlık sigortaları kriz mariz diye iptal oldu. Krizi bizim sırtımızdan fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Biraz da bu konuyla ilgilensen. Biraz da emekçinin yanında olsan. Biraz da sermaye kesimine yüklensen. Tamam. Sağlık sigortaları. Sigortaları. Ay ay durun durun durun durun durun. Ha ne oldu durun. anne? Rahat yürüyemeyeceğim. Rahatsız bir ayakkabı giymişim. Ay arkadan vuruyor alçak. Ay, hemen dönelim eve. Değiştir ayakkabını anne. Ayakkabı değil ayakkabı. <gülüyor> Ayrıca da maaş indirimleri yetmiyormuş gibi bir de bu sağlık sigortalarının iptal edilmesi kesinlikle kabul edilir bir şey değil. Siz resmen çalışanların sırtından krizi fırsata çevirmeye çalışıyorsunuz. Olay bu. Ee, Şahika. Ne? Şey, e, Osman abimin doğum gününde hediye olarak oryantal dansöz ayarladım. Sürpriz. Bana ne yavrum be?
Bak ben aşkıma ne getirdim. O ne öyle? Taş bebek senin gibi. <gülüyor> Nereden çıktı ayol? Ya yolda gelirken gördüm. Senin aynı kopya ne yapmışlar? Çok sinirlendim hemen aldım. Küçük Fatoş. <gülüyor> Küçük Fatoş mu? Nine gibi değil miyim yani? <gülüyor> ya. Ya kızım sen deli misin ya? Sen küçücük bebeksin. Ya. Ayrıca bir insan bir hastane yatağına bu kadar mı yakışır yani? Ay ne demek o? E, o biraz saçma oldu. Yani e, her yere yakışıyorsun anlamda söyledim aşkım. Ya neyse o değil de e, ben sana bir şey göstereceğim. Şunu tutsa. Tut ver işte. <gülüyor> Nerede o? He. Dur dur. He. Aşkım! Ay! Ay ne diyor bu ayol? <gülüyor> aşkım! Benim sesim. Ses kaydetme özelliği var. Korktum işte öyle birden. Ay çok şeker. Çok mersin. Ne demek aşkım ya? Ne demek yeter ki sen iyileş. Ben sadece bunu istiyorum. Senin sağlığın önemli benim için. Gecelikliğin tarihsi mi yapmışlar bana ya? dinliyoruz. Açıklayabilirim. Ben de onun için dedim. Şimdi açıklayayım acaba? Benim vaktim bal. Ee, Burhan Bey, üstünüzdeki ana annemin gelinliği. Neyi? Sen ne sandın ki? Ee, ben damat pijaması değil mi? Bunu? Ay ben alıyorum. Annemin gelinliğini. Bunun üstü düşün de. Aman efendim lütfen. Gitti seksen yıllık gelinlik. Oh shit. O zaman insan resmen bu pasta kursundan mezun olduktan sonra pastane falan açabilir yani değil mi? Tabii canım. Ama ben meslek olarak düşünmüyorum tabii. Evde falan yapmak için sadece. Anladım. Ee, eh tamam o zaman ben kalkıyorum. Seni bekliyoruz Nihal. Artık görüşmek, konuşmak üzere. Tamam. Aslı, ne arıyorsun benim bölgemde? Çay içiyoruz. Nihal, e, Makbule ablanın pasta kursundan sınıf arkadaşı. Pasta kursundan mı? E 
Evet. <gülüyor> E, Volkan da benim abim. Gerçi bu bilgiyi hakkında tutmana hiç gerek yok. Nasıl olsa bir daha karşılaşmayacaksınız ama olsun. Neyse ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler. E, Nihal Hanım. E, Valla şimdi siz pasta kursu falan deyince dikkatimi çekti de. E, sizin bu kursları yabancı şefler falan mı veriyor acaba? Şey, e, büyük otellerin pasta şeflerinden biri. He. Siz profesyonel gıda işinde misiniz? Yok canım ben evde filan yapmak için sadece. Harikulade. <gülüyor> e, gündüzleri kursa falan gittiğinize göre sürekli bir ofis işiniz yok galiba. Yok hayır. Fevkalade. <gülüyor> Bizim de böyle gördüğünüz gibi işte. E, aynı sektör işte. Tatlı matlı falan. E, lütfen oturun. Şu kurs hakkında merak ettiklerimi bir sorayım size. Buyurun. <gülüyor> Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Annemle. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Efendim? Ee, kaymaklı ekmek kadayıfı falan Türk tatlılar üzerine bizim de bu iş. O yüzden şey ettim ben. <gülüyor> Peki e, hangi pastaları yapmayı öğrendiniz? Bir de bekar mısınız? Bekarım. Allah'ım yüzüme geliyor. <gülüyor> Maşallah. Hangi üniversite? Lise mezunuyum ben. Ha. Dursun masayı donat dursun. <gülüyor> Hangi lise? Alo, Makbul abla. Bu Nihal ne tatlı kız ya. Ha çok sevdim. Bir şey söyleyeceğim, bu kız gerçekten profesyonel oryantal mi? Ne bileyim, o kadar utangaç bir tip ki. Konuştuk, konuştuk. E, parada falan da anlaştık. Osman'ın doğum günde gelip dans edecek. Ha. Ne? Makbul abla, şu anda senin söylediğin bir şeyi kesin yanlış anlıyorum ben. Burhan Bey ne yaptı? Burhan abi. Burhan abi. Burhan abi. Burhan abi. Ne var, ne istiyorsun? Ya açsana kapıyı. Niye bu saate geldin? Burası, Allah Allah'ım ne kilitliyorsun benim adamı ya? Benim adam lan burası. <gülüyor> ne var gece gece ya? Nasıl ne var ya? Lan burası benim adam. Ne kilitliyorsun sen bana sormadan? Allah Allah. Ayaklarına girme buraya. Yeni temizlik yaptım, terlik giy. Oğlum sen hastanede fatoşta kalmayacak mıydın ya? Ya tamam fatoşta kalıyorum da bir sakıncası yoksa kendime yedek tişört almaya geldim. Tamam geç al. Tamam. Of ya. Zaten uyku tutmadı. Bu avukatın bana kızımızı vereceği yok ha. Niye öyle diyorsun ya? Tatım ha. Yok sabıka kaydı getirmedin. Yok işte avukat şakaları yaptın. Yok anneannenin gelinliğini giydin. Anneannenin gelinliği mi? Uzun hikaye. <gülüyor> Oğlum bu işi uzara ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim hazırlıklı ol. Sen istersen fatoş şakal ben burada takılayım. Ne diyorsun sen ya? Ben planımı yaptım. Haberin olsun hazırlıklı ol yani. Oğlum sen ayakkabının niye giriyorsun? Tehlike giydirmedim mi ben sana? <gülüyor> ee, takıl takıl Burhan abi sen... Aa, istediğin kadar takıl. Başım üstü yerim var lütfen. Öyle bir şeyden dolayı demiyorum da... E, bu hep pek tekin değil. Tekin değil mi? He. Tekin değil pek. E, bina eski ya şimdi. E? E, i̇şte öyle olmuş, kalan olmuş. Öyle diyorlar yani. E? Yani şey... Satanistler kalıyormuş burada daha önce. Kedi falan kesmişler. E ee? İşte gece ses falan oluyormuş. Ben olsam çok tırsardım ha. Ee. Ee, vallahi lan. Vallahi lan. Ee. Oğlum sen çocuk mu kandırıyorsun lan? Köylü kafanla, mandal kafanla, eşek kafanla. Bana bir defa hayalet gelin numarası yaptılar. Ben onların hiçbirisini yemedim. Ayaklarına dolandı hepsinin. Kaçın kurasıyım lan ben. Gerizekalı mıyım ben? Aptal. Ya vallahi gerçek diyorum şaka değil ya. Hadi lan! Çek git bir burada. Ayakkabılarımla bir daha buraya girme. Anladın mı? Altın top rezistansının kuralları geçerli burada. Tipsiz. Çık git lan! Dur git lan! Uygun geldi. Işığı kapat.
Valideniz ev hanımı mı? Evet, ev hanımı. Babam da demir yollarından emekliydi, rahmetli. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> Muhallebiye de bizim aile eşimiz işte. Ben devraldım. Koşturup duruyoruz. Maşallah, çok güzel bir yer ama. Sağ olun. <gülüyor> e bundan sonra sık sık gelip gidersiniz kendi yeriniz gibi. Sağ olun. Siz de sağ olun. <gülüyor> Herkes benden nefret ediyor. Ay! Vallahi. Ekip ayrı nefret ediyor, patronlar ayrı nefret ediyor. İki tarafa da yaranmaya çalışıyorum, hiç olmuyor. Ay ne diyorsun ayol? Vallahi. Ofiste kimse benle konuşmuyor. Yaprak dahil. Çünkü abuk sabuk fikirlerinin abuk sabuk olduğunu söyledim diye. Ya Fatoş yayın yönetmenliği ne kadar kazık bir şeymiş. Ay sen deli misin şekerim? Niye? Birincisi, abuk sabuk fikirlerin abuk sabuk olduğu söylenir mi hiç? Ne gibi? Aslıcığım, her gün dergideki herkes olağanüstü orijinal zannettiği geri zekalı bir fikirle kapını çalar. E ee, Dinler gibi yapıp, gülümseyip kulak arkası edeceksin. Hadi ya. Tabii. Ayrıca dergi ekibi patronlardan, patronlar ekipten bir sürü imkansız şey ister. Eğer iki tarafa da dediklerini yaptırmaya çalışırsan, sen arada kalıp tost olursun. Ayrıca Burhan gibi fiş tekleyicilere de kanarsan bittin demektir. Burhan'ı sürekli azarlaman lazım ki senin otoriteni tanısın. Yok o tamam o hatta zevkli bir konu. Ee, ama ötekileri ne yapacağım? Aslıcığım, yöneticiliğin birinci kuralı ha. herkesi dinleyip hiçbir şey yapmamaktır. <gülüyor> Kim ne derse desin, ne anlatırsa anlatsın, yarım kulak dinleyip ne evet diyeceksin ne de hayır. Zaten işler kendiliğinden aralarında çözülür gider. Yalnız insanlar tabii ki bana laf anlatırken bir tepki bekliyorlar. Fatoş nasıl yani evet hayır demeden öyle duracağım? <gülüyor> Ay, ay. Aslıcığım, her gün ben siz cak cak cak cak konuşurken niye sabahtan akşama kadar ayna karşısında makyaj yapıyorum sanıyorsun? Ha? <gülüyor> Azim Bey, ben sizin muhatap olmak istemiyorum. Hmm. Geldim bu süslü püslü laflarınızı orasını burasını ellediğiniz cıvır karılara söyleyin. <gülüyor> Duy da inanma. Yok gelme istemem. Ben size zot diye attım da sizin haberiniz yok. Yani 80 yıldır şu gelinliğe hiçbir şey olmadı. Buraya geldi cart. Efendim işte büyük şehir böyle büyük olduğu için kargaşası da bululuyor. Ne ilgisi var ya? Sen giydin yırttın ya. Deli mi ne? Tamam Tevfikçim tamam. Efendim ben şimdi e, günlerdir ben gözümden bir damla uyku geçmedi. Merak kediyi öldürdü diye bir atasözü vardır ya. Aynen benimki de öyle oldu. Yani meraktan oldu. O, o anlamda söylüyorum. Curiosity killed the cat. Oh yeah. Very very sorry. Excuse me. Uh, yeah. Uh, so much. Burhan Bey Türkçe konuşabilirsiniz. <gülüyor> tabii tabii bir şey oldum. Yani hakim olduğum bir dil olduğu için. Hey Allah. E, efendim, şöyle bir şey yapıyoruz. Ben bu gelinliği alıyorum, kutusuna koyuyorum. Kutuyu alıyorum, Türkiye'nin en iyi terzisinde diktiriyorum. Oradan Türkiye'nin en iyi kuru temizlemecisine hemen gidiyorum. Bunu kupkuru yapıyorum, kutusuna tekrar koyuyoruz. Ondan sonrasında bu kutsal emaneti size getiriyorum, planım bu. Anne istemez istemez. Kaybolur maybolur. Yok anneciğim kaybolmaz değil mi Burhan Bey? 
<gülüyor> Pardon da yani şu anda Türkiye'nin en iyi moda dergisinin müdürüyüm yani. Bizim elimizden kaç yavruluk elbiseler geçiyor yani. <gülüyor> Aa, tabii ki bu gelinliğin hiçbir elbiseyle kıyaslanması mümkün değildir. Anneciğim bence Burhan Bey bunu halledebilir. Ben kendisine güveniyorum. Zaten o kadar üzüldü ki. Ay yavrum bir yerine bir şey olmasın. Ay yok iyiyim ben rahatım kendim toparlarım. Gelinliğin ya. gelinliğin. Burhan Bey ben şimdi bunu çok güzelce katlıyorum. Ondan sonra e, her işte bir hayır vardır değil mi anneciğim? Ha, bence siz bunu eskisinden de daha iyi biçimde getireceksiniz değil mi anneciğim? Bana güven edilirsiniz efendim. Gerçekten kendimi affettireceğim. Aslı, ben bu çekimin fotoğraf renklerini böyle tamamen soldurmak istiyorum. Hani böyle sayfalara bakınca görünmesin. Nasıl fikir? <gülüyor> ya da başka bir şey de düşünebilirim. Peki, kapağa ilk defa bir erkek koymaya ne dersin? Yok deve. Saçma mı? Asıcığım, Saadettin diyor ki arkadaşlar sabah işe daha erken gelirlerse... Daha iyi verim alırız. E, o zaman daha erken çıkmamız lazım. E, bu piyasada da işler öğleden sonra yoğunlaşıyor. Doğru ya. O zaman öyle söylerim artık. O yıllardan beri işte bizim aile işimiz bu. Ben de ileride diyorum torunlarıma, çocuklarıma devredeyim Nihal Hanım. İnşallah. Kısmet diyorsunuz yani. Ne yazıldıysa o. Vallahi Allah iyi yazılar yazsın. Allah iyi insanları iyi insanlarla karşılaştırsın. Orası öyle. Ya hayatta iki şey çok önemli bence. Kendi tecrübelerimden konuşuyorum. Seçtiğin iş ve eş. Hem de nasıl? Ya işte ben bu ikisinde geçmişte çok büyük hatalar yaptım. Çok vakit kaybettim Nihal Hanım, çok. Oysa ki herkesin bir kader çizgisi var, öyle değil mi? Anlıyorum. Ama şimdi aklım başıma geldi. <gülüyor> Yaş kemale erince tabii. Yani işim bu, işimi seçtim. Eşimi de doğru seçmek istiyorum. Ne arıyorsun ki? Ne arıyorsun lan sen burada, Şam şeytanı? Ne arıyorsun ki? Nihal Hanımefendi. <gülüyor> Merhaba canım. Merhaba. Buran altın top. Arkadaşı mı? Ee, Nihal Hanım buyurun biz yürüyüşümüze devam edelim. <gülüyor> ne var Aslı yiyorum? He? Bir daha sakın bana Aslı yiyorum diye hitap etmeyin Burhan Bey. Özellikle de mesai saatleri içinde. Çünkü ben sizin editörünüzüm. Bu bir. İkincisi, bundan sonra hiçbir arkadaşımla ilgili bilgi, dolduruş, fiştekleme istemiyorum. İpinizi çekerim. Var ya, seni takdir ettim bebeğim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben alışverişe çıkıyorum, şekerim. Vallahi aslında kral editör oldu bence. Ya bu akşam Osman abimin partisine Aslı'nın abisi de geliyor muymuş? Yok gelmiyor. Ha iyi. Ne dedin lan bu bana? Sinirlerim terimi çekti. Kimsin lan sen? Kısı kırık Aslı yavrum. Ne oluyor lan o ofiste? Alo, Mahmut, sizin ma mahalle bu ustası pasta kiraması yapmayı biliyor mu? Ha? Ha, yok yani bilmiyorduysa da ben de öğretirdim yani de. Ee, şimdi bana bak, bizim ya, bu akşam evde doğum günü partisi var. Ee, pastayı ben yapacağım ama e, kirama yapmaya vaktim kalmadı. Ha, şimdi anacığım siz şöyle büyük bir çanak kirama yapıp bizim eve yollasanıza. 
Ha, e, tamam anacığım. Hı, ama bana bak, acil tarafından yapın. Sonra da hemen eve yollayın, tamam mı? O öyle açıkta durmaz, bozulur hemen. Tamam değil mi? Hadi mamcığım, hadi kalın. Hadi, sağ ol canım, sağ ol. <gülüyor> Ev sanki benim değil, Burhan Altıntop'un evi. Baş köşede ağlayan çocuk resimleri, örtüler mörtüler. Ben nasıl kurtulacağım bu adamla bilmiyorum Fatoş. Ay geceleri sesler geliyor dediğinde korkmadı mı? Ya yok korkmadı, iyice yüzsüz olmuş ya. Hayalet kılığında adam soksak falan bile yemez artık bu. <gülüyor> Tanrı verdi. Hı? Bu bebeğe nasıl ses kaydı yapılıyor? <gülüyor> Ne bu şimdi? Merkeze haber verelim. Bölgeyi hemen boşaltalım. Bugün buradan başkan Obama geçecek. Risk alamayız. Baksana yolun tam ortasına özellikle konmuş. Şüpheli bir paket bu. <gülüyor> Güvenlik sebebiyle dükkanı boşaltmamız gerekiyor. Güvenlik mi? Bomba olabilir. Herkes dışarı çıksın. <gülüyor> Hadi ya. Şüpheli bir paket bulduk. Bölgeyi boşaltıyoruz. Terörle mücadeleye de haber verdik. Acil olarak bomba imha uzmanı gerekiyor efendim. Anlaşıldı. Sen daha kundakta bebekken ben bu çevrenin insanıydım yiyorum. Bunu sakın unutma. Aramızda dört yaş var Burhan Bey. Nasıl oluyor bu? Ben demokratik yoldan konuşmuyorum. Ha. Ben bir defa hayat tecrübesinden bahsediyorum. Bunu unutma. İnsan bir yere geldiği zaman, bir iktidar sahibi olduğu zaman biraz oturaklı olur. Biraz mütevazı olur. Ne bu hazımsızlık, bu yırtıklık? Evet. Yırtıklık. Evet. Oh. Kutu. Oh shit. Lütfen geri çekilelim. Kalabalık yapmayalım. Şüpheli bir paket var. Vatandaşlarımız lütfen kendi güvenliğiniz için uzaklaşın. Geri çekilelim, kalabalık yapmayalım. Antep'te lokum yoktu sanki abi. Ya buradan oraya taşıyoruz. Ay ne bileyim çekerim. Konu komşu hediye bekler. Hayır uçağa geç kalacak. Eve gidelim kapıdan çantaları alıp doğru havaalanına. Trafik durdu ya. Ne oluyor bizim dükkanın önünde öyle? Polis molus hayırdı inşallah ya. Aa tevfik. Evet. Ayol bizim gelinlik kutusu orada. Ne arıyor sokağın ortasında? Ne bileyim ben. Başındaki adam ne yapıyor öyle? <gülüyor> ne diyeceğimi bilemiyorum. Geri çektim. Hiçbir şey deme artık. <gülüyor> Kırabattım. Kör tarihim. <gülüyor> of, of, of. Hay. Ay bayılacağım şu an. Ay ben de bayılacağım şu anda. Bravo kızım. Turnayı gözünden vurmuşsun. Aa! <gülüyor> ne arıyordu o kutu sokağın orta yerinde? Efendim anlatmaya çalıştım. Hep aslının suçu. Aslıyla ne alakası var ya? Saat 19.40 Sayın Kral. Sayın Obama sayesinde tüm yollar tıkalim. Milim milim gidecek belirteyim. Adamiyet bir de uçağı kaçırmayalım. Zaten başımıza gelmedik kalmadı bu salağın yüzünden. Ben miyim o ya? Birinci evet. Ne? <gülüyor> Salak değil mi ben ya? Burhan Bey. Efendim? Birazdan herkes gelecek ama... ...bence siz Osman abinin doğum gününe kalmayın. Daha çok zor günler geçirdik. İlişkimizi daha fazla yıpratmayalım. Şu çak binmiş laflarına bak. Nişanını koyuyor kız? E, e, yok, estağfurullah. De. Hani kötü bir hatıramız olması istiyorum o bakımda. Ben de parti havamda değilim. He. Zaten ben senin o acemi pastalarından meraklısı değilim. Şimdi beni evime gider, parfümümü sıkar, kilodumla yatar uyurum. Ya da kilosuz. Kirema!
Heyecanlı mısın genç ada? Aman abi sürpriz falan almayayım lütfen. Sakın, sakın. <gülüyor> Kokak. <gülüyor> Nihal'cığım, e, sen bir iki dakikaya falan git benim odamda giyin bence. Ben yavaş yavaş müziği koyuyorum. Tamam. Abin yok mu? Yok. Niye? Ne olmuş burada ya şüpheli paketler falan? Sorma abi. Obama'nın havaalanına gidiş yoluymuş. Adam bu bomba olay yüzünden programını değiştirmiş. Geç gidecekmiş. Bu yüzden caddeler perç, trafik kilit abi. Vay be. Buldun kız ha? Sertaç pırlanta pırlanta. Mohikanların sonuncusu. İstanbul'da yaşayan son ev kızı. O da bana kısmet oluyor valla. Eyvallah. İlişki ne yaşamadı abi? İlişki falan yok oğlum bu sefer. <gülüyor> Üç kere buluştuk birbirimizi tanıdık. Artık zaman kızı isteme zamanı. Geleneksel metotlarla halletmeyi düşünüyorum mevzuyu Sertaç. <gülüyor> Ey. Yarım saatte 300 metre gidebildik. Obama yüzünden yolları kapatmıştı. Onların geçmesini bekliyorduk teyze. Keşke daha önce yola çıksaydık. Yetişir, yetişir. Şimdi Açer'le yolu. Sonuçta demokrat adam ya. Anacığım nerede kaldın sen ya? Pastayı keseceğiz. E, dükkan kapalıydı efendim. Siz bunu buzdolabında sakladınız değil mi? Ama neyse. Hadi sağ ol. Bile bile. <gülüyor> Kadar popüler olacağım bilseydim daha önce ameliyat olurdum. <gülüyor> İyi ki geldin Fatoş'cum. Geçmiş olsun. Ay sağ ol canım. Ee, Aslı nerede? Şimdi buradaydı. Belki de içeri gitmiştir. Bir bakayım ben. <gülüyor> Osman'cığım ben de eve gidip adam gibi bir şarap getireyim. Eyvallah. <gülüyor> Al bakayım gel canım. Canım benim. <gülüyor> Aslı, o Allah. Ya sizin beni görmemeniz lazımdı, sürpriz olacaktı. Ne sürprizi ya? Oo, bacım vallahi olay çıkar, aman yapma sakın. Niye olay çıkıyor? Anladım ben sen kimin sürprizin de yapma bacım, gözünü seveyim hadi toparlan git hadi. Olur mu ya, parımı aldım oynamadan gitme. Ya sen birinin arkadaşı değil miydin, içeride böyle normal normal duruyordun? Şu anda anormal mi duruyorum? Bacım bak. Sen bu sürprizin e, hassas noktasını çözememişsin. Ben sana şöyle izah edeyim. Ben şimdi içeri gideceğim, pasta üfleyeceğim. Böyle alkış malkış o esnada sen böyle kapıdan çaktırmadan evden çıkacaksın. Alt kat yan daireye git. Orada bir arkadaş yaşıyor, tek başına, uzun boylu. Adı Cem, benim yaşlarda. Sürpriz onun sürprizi. Önce oraya mı gideyim? Kendisini alıp getireyim mi? Anlamadım. Canım benim bak, şimdi biz zaten burada bir parti veriyoruz da... ...o şimdi orada yalnız, yazık. Sen orada biraz takıl, sonra haberleşiriz, tamam mı canım benim? Ha, hadi bakalım. Ne zaman gidiyorsun? On gibi, yatmasına yakın. Öyle planladım yani. Sigortayı da kapattım, elektrik falan yok, kapkaranlık. Ne haber? Her yüksün hayatım seni arıyorum içeriden ya. Hadi bakalım. İyi doğdun Osman, iyi ki doğdun Osman. Bravo Volkan. İçimizde bir tek sen adam oldun biliyor musun abi? E tabi doğru kadını bulunca. Eyvallah kardeşim. Ama yengeni de bir görsen. Yani hakikaten hanım kız ya. Tam böyle evinin kadını çocuklarının anası olacak kadın. Yüzünden akıyor kızım yüzünden. Şey söyleyebildiniz mi Volkan Bey? Neyi? Ha krema. Ya beni hasta etmeyin Mahmut ya. 
Hem kendiniz veriyorsunuz, verirken de söylemiyorsunuz bunca saat dışarıda bıraktık diye. Allah Allah ya. Doğum günü Osman'ın doğum günü. Pasta da Osman'ın pastası. Zehirlensin bana ne, benim işime gelir ya. <gülüyor> Olasın kızım, hep derim senin yüreğini sıfatından kat kat güzel. Ha, e, e, sağ ol Dilber teyze. Osman'ımı öp, esah yabancılar olmadan ailece kutlayacak. Haydi meyya akşamlar. Oldu, tamam. İyi akşamlar Dilber teyze. Ay. Alo Volkan Han. Gel pasta var. Gel de pastayı ye. Ben yaptım. Kiramın iyi kötü olsun ki. Anacığım sizin muhallebici yaptı. Usta yaptı. Aynı tarif bizimkiyle. Çıkayım bizim pasta kursuna arkadaşım Nihal ona sorayım ben. Aynısı. Ha? Nihal bizim evde evet. <gülüyor> Alo. Ay kirama niye kötü olsun ki? Ne var kiramada? Yengen bizim evdeymiş oğlum. Ne alaka abi? Ya kardeşim Makbule ablanın kurstan arkadaşı Nihal. Sıcakkanlı kız sevdirdi kendini herhalde eve davet ettiler. <gülüyor> e, güzel hareket. Ben de şimdi gideyim. Diyeyim ki Nihal Hanım benim niyetim budur budur budur. Tam zamanı hızlandırayım mevzuyu Sertaç. Süper abi. Değil mi? <gülüyor> Bana şans dile. <gülüyor> evet. Bunun daha dolgun, daha meyvemsi bir tadı var. Dene bakalım. <gülüyor> Gerçi ben pek içki sevmiyorum ama... Aa, o zaman bu şişeyi yukarıya götürürüz. Ben sana başka bir şişe açayım. Bakalım onu beğenecek misin? <gülüyor> Nasıl? İyiyim de yanlış kapı hayatım. Kardeş, Dilber beni kovdu da. Sana bir lakırda ediyor mu acaba? Azim falan değil. Bana kızgın mı? Naz mı ediyor? Beni affeder mi ki? Sen anlarsın bu işlerden. Bak hayat, ben Dilber'in kankası değilim ama... ...işte sen içeriye geç bir şarap iç. Ne yapayım? Sağ ol. Ya, geçen bari. Ya, ya. <gülüyor> Neyse şunu. Bak Kral'la, Nihal nerede? Onu bilmiyorum da anacığım. Sakın bahsedan yemeyin tamam mı? Ne? Kardeş cennet midir bura nedir? Ah dostum, sen daha hiçbir şey görme. Niye? Sana söz verdiğim şarabı getiriyorum. Tanıştırayım sizi tabii. Azim, zararsız. Memnun oldum efendim. Beni bekleyin. Ya pardon beyefendi, galiba sırtım çözülmüş. Çok rica etsem bir ilikleyebilir misiniz? Ben başladı mıdır ama? Efendim? İliklem, niye iliklemeyen insanı gördü mü? Bak. Bilber. 
Ben üst katta Martısı pasının alt katta ettiğine bak Ben sağa geldiydim Dilber Kela üst çarpılacağım <gülüyor> Artık çarpılacağım <gülüyor> Sütü bozuk <gülüyor> Adı batası <gülüyor> Allah Allah canım Allah Allah canım Allah canım Allah canım Dilber Dilberim Dilber Dilber İşiniz miydi? Evet Aa. Ya iki dakikada kadın nasıl bayılttın dostum? Bunu bana da öğretir misin? Yes lan Ambulans Gel ambulans Oğlum bir tane al Gel Sağ ol teyiz Biz eve geri dönelim Yarın gideriz Uçağın kalkmasına bir saat on dakika var. Şu anda yol açılırsa hala yetişebiliriz. Ama içime fenalık geldi ayol. Aa. Ah, yol açılıyor galiba. Yırtık yırtık. Tamam. <gülüyor> Valla bir dur sürpriz dedi ama. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> ya sizden var ya harikasın ya. Vallahi ben de Bülent yoldayız da bizimki arıza çıkarı diye günlerdir ter döküyorum ben. Ya olur mu Osman? Bugün senin doğum günün. Yok canım benim ya. <gülüyor> Allah'ım ya. Yalnız ya o kadar artık yiyecek gibi bakmazsan daha iyi olacak bence. Hayır. Hayır eğlenebilirsin, dans edebilirsin, tadını çıkarabilirsin ama yani yiyecek gibi bakma. Kendi dansına konsantre olarak. Tamam, eyvallah. Aşkım ben gidiyorum yavaş yavaş. Hadi iyi eğlenceler canım. Ay bunu kaçırmak istemezdim ama. Oo, oh, çok güzel, çok, çok güzel. Dilber, dayan. Zehirlenmeyi mi görmüyorsun? O tamam da ben niye buradayım? Beni niye apar topar bindirdiniz? Daha göreceğimiz günler var. Daha usta tarayacağımız geceler var. Dilberli yatsız. Hayatım canım beni sağda indir, acil. Allah, Allah yarabbim. Çarptık galiba. Acil deyince alışkanlık. Dilber iyi misin? <gülüyor> Hayda Ne oldu ya yine mi yol kapandı İleride ara sokakta kaza oldu galiba hemşerim Ambulans arabayı yandan tokundurdu gibi kördüm Ay Tevfik boşver Geri dönelim Zaten artık yetişemeyiz Dönelim Ne yapalım Şöyle sessiz sakin ayaklarımı uzatıp Oturmak istiyorum evde <gülüyor> Oo, ayağına bak yarasın. Gel oğlum gel takıl gel. Buna lan dansız falan. Ablam. Aa, merhaba. Merhaba. Nihal. Nihal Hanım. Aslı. Efendim. Ne oluyor burada? Nihal göbek atıyor. Niye ya dansöz mü o? Evet. Ne? Nihal Makbule ablanın pasta kursundan arkadaşı ama aynı zamanda böyle özel partilerde oryantal da yapıyor. İnanamıyorum ya. Çok hanımefendi kız ama değil mi? <gülüyor> öğren öğren. <gülüyor> Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Merhaba. Merhaba. Ben de yemek yiyorum. İyi. Hmm. 
Osman abi akrabam olduğu için uzaktan. Uzak akraba. Amcaoğlu uzak akraba öyle mi? Sen biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Sacit'i de biliyorum. Vallahi bravo Şaykan. Bazen düşünüyorum yani bizim ailede senin zevkine göre başka genç erkek var mı diye. Volkan, ben Sacit'in sizin akrabanız olduğunu sonradan öğrendim. Öğrendiğim zaman da senden ayrıldım. O yüzden mi ayrıldın sen benden? Ayrılmasa mıydım? Vay be. Lan koskoca İstanbul'a şansa bak ya. Evet. Neyse ben çıkıyorum. Sana iyi eğlenceler. Ben artık pek eğlenmiyorum. Aslında ben de pek eğlenmiyorum. Anneciğim babacığım niye geri geldiniz siz? 
Obama yüzünden yolu kapatmışlar. Bir saat bekledik. Tam yol açıldı. Bu sefer de bir ambulans kaza yaptı. Uçağa yetişemezdik. Geri döndük. Ama ee... Oyun havaları mı dönüyorsunuz içeride? Kim bu herif? Osman Sözlü. Bu mu? Bu. Ailenin kızları harika seçimler yapmışlar doğrusu. <gülüyor> Tebrik ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Evimde yemeğim, güler yüzlü karım, patır patır çocuklarım. <gülüyor> bunu kasıt, bunu kasıtlı yaptım. <gülüyor> İmtihanını çıkarsın bari. Ne olacak? Nasıl mücadele edeceğiz bununla ya? Ay ama ağrım şurada Kasım'da. He o zaman her şeyini çıkar. Genel muayene edeceğiz. <gülüyor> Ek er dolaş ah. Herkese bedava çapak. <gülüyor> Bilir var ki ya bunların içerisinde. Hayvan. Bir şey yok yani. Güle güle. Hemen aldım. Küçük Fatoş. Senin çocuk mu kandırıyorsun lan mandal kafanla? Karşında senin Burhan Çeçen mi var? Burhan abim var. Çünkü abuk sabuk fikirlerinin abuk sabuk olduğunu söyledim diye. Ne diyorum ben acaba şu an? Ne oldu ona öyle? Öldü. Otoş. Şimdi buradaki uzun lafı o başlamadım. Yeah, very very nice. Yes, I'm a girl too. Killer. Ben bu çevrenin insanıydım. Bunu unutma. Ya oram. Bir hareketler. Ben bildim demeler, ben anlıyorum demeler, doğrular, at gözler, kansızlıklar, yırtıklıklar. Ben demokratik yoldan konuşuyorum. Demografik yolu da tercih ediyorum. Nerede bulur o? Bu da B versiyonu hep. Aa. Avrupa yakası. Gönül telimizi titriyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar evet.